అబ్బా ఒక ఫ్యాన్ లేదు ఏం లేదు అన్నీ ఆఫ్ డేట్ అవుతున్నాయి ఈ ఫీఎస్లు ఎప్పుడు ఆఫ్ డేట్ అయితే ఏమో సెంట్రలింగ్ ఏసి పెడితే ఏమవుతుంది ఎవరికైనా చెప్పుదామంటే ఒక్కళ్ళు లేరు కనీసం హోమ్ గార్డ్ కూడా లేడు ఏడుకోయిన రో ఏమో అరే బహిరంగ సభలు అవుతున్నాయిగా ఆడికి వడ్డరేమో డ్యూటీ ఇలా తలకాయ పడుతుంది ముందేం పడుతుందా సూతము తమ్మి గిక్కరా వెనకకెళ్ళి నూకు అమ్మా ఫర్తలేదు ఫర్తలేదు బోటి పెద్దగా ఉన్నది ఫర్త దాగు ఇది తాళంసే ఎవరు తాను ఉంటుంది తాళం వేసున్నారా ఇంతకైతే ఫోర్ ఫోర్ అడు గీర ముచ్చట పెట్టినరు ఇది ఫీఎస్ అనుకుంటున్నారా ఫార్క్ అనుకుంటున్నారా నాకు దగ్గట్టే ఉన్నట్టు ఎవరో ఇంట్లో మెల్లగా తీస్తా ఏ మీరు రావద్దు నా వెనక గల్లి ఎవరో వచ్చిండ్రు నేను మళ్ళీ వస్తా ఆగుండి ఇల్లు ఏం దూకణం పెట్టిరు పోలీస్ టౌన్లో వచ్చి ఏ మీరు రాకుండా చెప్తున్నా చూడు అలా నర్చుకొని వస్తా ఇక ఇకలు ఫక ఫకలు ఎవరి ఇల్లు మాట్లాడుకోండి పూల దండలు కూడా ఏమన్నా తెచ్చుకోరా మార్చు అరే హే సార్ మీరేంది ఫీఎస్కి వచ్చిండ్రు నువ్వేంటి సెట్ కూర్చో సెట్ సినిమా సెట్ ఇది ఇది లొకేషన్ నిజంగా గారా సినిమా సెట్ అయితే సినిమా షూటింగ్ కాదు నేను నిజం అనుకో లోపల కూర్చున్నా సార్ మంచి గురు సార్ నేను మంచిగా ఉన్నా ఇద్దరు తెల్లగా జోడి ముద్దుకున్నది ఏం ముచ్చట పెడుతున్నాడు చెప్పండి ఇంట్లో సార్ ఇంటర్వ్యూ అయ్యో ఈ క్వశ్చన్స్ అయ్యేటట్టు ఇసువంటివన్నీ నేను ఫాస్ట్ ఉంటా సార్ అంటే ఇది లేడీస్ కు పెట్టిన రా జెంట్ కా ఎవరైనా ఒకటే రా లేడీస్ జెంట్ కాకుండా నా కోసమా లేడీస్ అయితే ఎలా కూర్చుంటో జెంట్స్ అయితే ఎలా కూర్చుంటో లేడీస్ అంటే కొంచెం ఇట్లా కూర్చుంటా ఇబ్బందికరంగా ఉంది జెంట్స్ లాగా కూర్చో మీరు మంచి మొగరాయిన్ లెక్క గడ్డం గిడ్డం పెంచుకొని జోరుదారు ఇంట్లో మీరు పోలీసే కదా సార్ అవును గట్ల కొట్టుడు కొడుతున్నారు అందరిని బుడ్డరీలా చూసిన బుడ్డరీలా అంటే అంటే ఇది వచ్చిందిగా టైలరింగ్ టైలరింగ్ వచ్చింది కదా ఏక దమ్మను అన్ని వలగొట్టుకుంటూ వస్తున్నాం ఏమంటుండు లింగు స్వామి సార్ ఏమంటారు యాక్షన్ చెప్తారు అయిపోయిన కట్ చెప్తారు మన చూడు నాది ఎట్లుంటుంది అంటే బిత్తిరే అనుకుంటే గజ బిత్తిరి చూసేటోళ్ళకి నమస్తేకారం పెట్టలేను నేను వెల్కమ్ టు అనలేను నేను ఒకసారి అందరికీ నమస్తే పెట్టినాము వచ్చేసిన మీగ చూస్తుర్రు కదా ఎలా దారియర్ ది ఆరియర్ సార్ ది వారియర్ ఆనకాలంలో వచ్చింది కాబట్టి వా పెట్టిన రే మెండకాలం వస్తే ఎన్డీఏ అని పెట్టేదేమో సీజన్ కు తగ్గట్టు ఫేర్ పెట్టిన రేమో ఏంటి సార్ ఆరియర్ అంటే వారియర్ అర్థమా సినిమా చూస్తే ఇంకా అర్థం అవుద్ది యాక్చువల్ వారియర్ అనేది వారియర్ టైటిల్ అనే ఒకటే కాకుండా దాని బ్యాక్ లో ఇప్పుడు కోవిడ్ టైమ్స్లో వచ్చిన ఫ్రంట్ లైన్ వారియర్స్ మీద బేస్ చేసి కూడా చేసింది అది అంటే వాళ్ళ ఫ్రంట్ లైన్ వారియర్స్ని ఎందుకు అన్నారు అనేది కూడా సంబంధిస్తారు పోలీసు వీళ్ళంతా ముందుకు ముందు ఉంటారు కదా నర్సులు ఇంకా జనరలిస్టులు మా వాళ్ళు అందరూ ముంగట ముంగట ఉంటారు కదా లింగు స్వామి సారు మీరే అన్నారా కథ సొల్లింగ్ అన్నారా సొల్లేటప్పుడు ఆఫ్ నేను చేస్తున్నా అన్నారా తెలుగులో మాట సొల్లట వద్దు అంటే లింగు స్వామి సార్ గీ ఒక్కటి నాకు వచ్చు అనేది అర్థమైంది కదా ఇది ఎట్లయినా ఇంట్లో సార్ చూస్తారు కదా సొల్లు అన్నారా మీరు సొల్లింగ్ ఎవరు సొల్లు అని అనలా ఆయన చెప్తా అన్నారు నేను చెప్పండి అన్నాను ఒక్క సీన్ చెప్పంగానే ఆఫ్ అండి అడ్వాన్స్ ఇచ్చేయండి నేను చేసేస్తాను మొత్తం కథ అంతా విన్న తర్వాత బాగా ఎక్సైట్ అయిపోయి అప్పుడు కలిసి ఫస్ట్ సినిమా అనుకుంటా ఎక్సైట్ అయిందా ట్వీట్ కూడా చేశాను మొత్తం వర్షన్ అంతా విన్న తర్వాత సో ఇట్స్ ఎక్సైటెడ్ అండ్ ఇట్స్ బేస్డ్ ఆన్ ఇట్స్ ఇన్స్ ఇన్స్పైర్డ్ బై ట్రూ ఇవెంట్స్ అనమాట అంటే నిజంగా చెప్పరా సార్ ఎట్లయినా టైటిల్ ఇంగ్లీష్ లో అదే ఇన్స్పైర్డ్ బై ట్రూ ఇవెంట్స్ అంటే నిజ జీవితంలో జరిగిన విషయాలు కొన్ని విషయాలు తీసుకుని దాంతో ఇన్స్పైర్ అయ్యి రాసిన కథ ఇది సో ఇలా రియల్ లైఫ్ లో కూడా కొంతమంది ఉన్నారు వాళ్ళని బేస్ చేసుకుని రాసింది సార్ అంటే తెలుగులో అయితే డైరెక్ట్ గారు కదా ఏలేరు అమ్మో పక్కన ఇంత ఫోర్గు ఫోర్టీన్ పెట్టుకొని మనము ముద్దుగా ముచ్చట పెడుతున్నాము నాతో మాట్లాడుతున్నా కళ్ళు ఎక్కడికి వెళ్తున్నాయి ఎట్లున్నావు కుర్తిఫాఫా 
బాగున్నాను మీరు ఎలా ఉన్నారు నేనైతే నీ అంత ఇట్స్ ఓకే నేను అర్థం ఉన్నా నువ్వు ఫోటో ఉన్నావు అంటే మిలిగిన దాంట సేమ్ 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 మనం రెండు మూడు ఫాలర్ కలిసినాం కదా అవును కానీ డాన్సింగ్లు ముద్దుగానే చేసినాం లేత ఊతు కదా సార్ జరా నడుములు తిరిగినాయా మరి మన చెప్పాను ఇప్పుడు దాకా బేబమ్మ సినిమా అయిపోయిన తర్వాత కమాన్ బేబీ అంటారు కమాన్ బేబీ అయితే అప్పుడేమో కమాన్ కమాన్ కళావతి ఇప్పుడు కమాన్ బేబీ అన్నట్టే ఉంది ఇప్పుడు కమాన్ అనగానే అది కూడా కొరి విగ్రాఫర్ను అట్లనే తీసుకున్నారా అరే కమాన్ ఉంటే ఆయన పెట్టాలంటాను కామన్ ఉంటే ఆయన తీసుకున్న ఇప్పుడు అంటే ఆల్రెడీ స్ప్రింగ్ లెక్కనే ఎగురుతుంటాడు రామన్న మరి ఎట్లా ఎగరానికి వచ్చిందా నీకు కొంచెం ట్రై చేశాను ఆయన పక్కన గుమ్మేసింది గుమ్మేసింది అలా అంటది కానీ అది చూస్తేనే అర్థమవుతున్నారు రేస్ పెట్టు చూస్తే ఇంకా ఛాన్ ఉన్నాయి ఫిచ్చ ఖాతాలు ఓ టేజీల మీద సిటీలు కొడుతున్నది ఇప్పటికే ఫాలోయింగ్ ఉన్నది అంటే మళ్ళీ సిటీలు కొట్టి ఎంతమందిని అవుల చేద్దాం అనుకుంటున్నా ఏదో సరదాగా ట్రై చేస్తున్నాను నిన్ను చూసే రాసినట్టుండు సార్ ఫాట ఇజిల్ కొట్టుడు ఇజిల్ సినిమాలో క్యారెక్టర్ పేరే విజిల్ మహాలక్ష్మి ఓ ఇజిలా అమ్మ బానే కుదురుతున్నాను నీకు బేబమ్మ కాడికి వెళ్ళి మగాలక్ష్మి దాకా వచ్చింది చూడు అదే అంతకు ముందు సర్పంచ్ పేరు భాగ్యలక్ష్మి నాగలక్ష్మి నాగలక్ష్మి అప్పుడు లక్ష్మి ఉన్నది ఇంట్లో లక్ష్మి ఉన్నది మంచిగానే కలిసి వచ్చింది నీకు లక్ష్మి అనే పేరు సీటు కొట్టేటప్పుడు ఉఫ్ ఉఫ్ ఉంటుందా సాఫ్ట్ ఏ ఉంటుందా నీకు సాఫ్ట్ ఏ ఉంటుంది సాల్ట్ టేస్ట్ ఎట్లా ఉంది ఇప్పుడు అంటే చేతి కడుకోకుంటేనే ఉప్పు ఉప్పు ఉంటుంది నేనైతే ఎక్కువ కడుకోకుండానే కొడతా కదా సాల్టెడ్ స్వీట్ నాది ఇప్పుడు బ్రెయిన్ స్కాన్కి వెళ్ళారా బ్రెయిన్ స్కాన్ చేస్తున్నా అక్కడ షార్ట్ సర్క్యూట్స్ లాగా అవుతా ఉంటాయి మీకు ఇంకా ఎలా మాట్లాడు చిన్న మీద అడుగు దొడ్డుగా అయింది సార్ అందుకే అట్లా ఏరే ఫన్ చేస్తుంటుంది అట్లా డైరెక్ట్ కర్ కాకుండా ఇట్లా సీటు కొట్టుడు మనం అంటే మొగ ఫూరలము ఏడంటే ఆడే బరాత్లలో దూమ్దాము ఉంటాము కొట్టురా అంటే అర్ధ గజం పొరుగు కాదు కాదు ఒక నిమిషం కొట్టమన్నా కొడతాము ఇట్లా ఆడవిల్లలు కొడుతున్నాయి చూసిన వాయే అది చూడు మొగల్ల లేక ఎట్లా కొడుతుంది చూడు అంటే అట్లా ఏమి అనిపిస్తలేదా నీకు ఒక ఫారి కొట్టు మళ్ళా అమ్మో యూ ట్రై సిటీలా సిటీలా సీటు కొట్టుడు ఫోటో పెడితే నువ్వే ఫస్ట్ వస్తాడు అన్న నువ్వు కొట్టే క్లారిటీ ఇచ్చాను కదా లేసే బాధ్యత వాళ్ళది ఏపించే బాధ్యత మనది ఇది ఉంటుంది కానీ తాన అది విజిల్ ఈజిల్ ఆల్రెడీ వేరే ఉంటుంది కదా రెడీమేడ్లు ఉంటుంది ట్రాఫిక్ పోలీస్ అవును కదా ఇంట్లో నీది ఏంటిదే ఇంట్లో సిఐఐ ఎస్ఐ డిఎస్పి అగో అంటే డిఎస్పి ఉన్నదంటే మళ్ళీ డిఎస్పినే మూజిక్ పెట్టిరా అదే సింక్ కదా అదే సింక్ ఎన్ని కలిసినా చూడు ఇంకోటి కూడా కలిసింది ఎవరు ఏమనుకోకూడదు చెప్తున్నా కదా నీ పేరు అందులో అదే నా పేరే నీ పేరు నన్ను చూసే ఇన్స్పైర్ అయినావా ఏంటిది సత్యనే కదా సత్య కదా సత్య సత్య యావత్తున్నది నాకు తాగుతున్నది అంటే నేమ్ ఫీలింగ్ మనం మనం దోస్తులం సెట్టి మీద తాగుతాను ఏం కాదు ఫాలో ఇంకా నేను కాఫీ రైట్ కాఫీ లెఫ్ట్ ఏం అనేది థ్యాంక్ యూ హీట్ అయిన పేరు అది ఆల్రెడీగా మగాలక్ష్మి సత్యనారాయణ సత్యనారాయణ కదా సత్య అంతే అట్లా కాదా ఇంకా డిఎస్పీకి వెళ్ళి ఎస్పీ అవుతావా సినిమా చూస్తే తెలుస్తుంది సబ్సెన్స్ అది సస్పెన్స్ కొన్ని ఒత్తులు మేము ముందే వలుకుతాం సార్ మీరు ఎంక చెప్పండి నేను చెప్పుకుంటున్నా అంటే నేను కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా ఇప్పుడు ఇంటర్వ్యూ అయిన తర్వాత నేను కూడా మాట్లాడేలాగా సో మీరు విన్నది నేను నాకే చెప్పుకుంటున్నా అవును మెంటల్ దా మాకు డబల్ ఉంటుంది కదా ఇంట్లో సింగలేనా డబల్ ఇంట్లో ఏది స్మార్ట్ గురించి మాట్లాడతాడు ఇందులో ఒకటే ఒకటేనా ఏమో మళ్ళీ నెత్తి మీద కొట్టంగానే మారిపోతుందా ఏమో మరి చెప్పలేము సినిమా చూస్తే కానీ నెట్టి అప్పుడు హెల్మెట్ పెట్టుకొని తిరగాలి మీకు అట్లా మారింది అనుకో హెల్మెట్ పెట్టుకుంటే మారకుండా ఉంటుండే కదా ఎందుకు మారితేనే కదా ఎంటర్టైన్మెంట్ మారాలి పూరి సార్తో మంచిగా ర్యాఫ్ ఉన్నది నీకు పోయి కాఫీ ఫోట్లు ఇచ్చినాము ఇంకేంటి సౌండ్ బాస్కు సౌండ్ బాస్కులు ఇచ్చినావు అప్పుడు స్పీకర్ సౌండ్ స్పీకర్లు ఇచ్చినాం మళ్ళీ కాఫీ ఫోట్లో ఇచ్చినాం కాఫీ కోపీలు బాలీలో కొంచెం ఫేమస్ కాఫీ అది 
మళ్ళా లింగుసాం సార్కి ఏమన్నా తయారు చేసుకున్నాడు రిలీజ్ తర్వాత మిమ్మల్ని ఎట్లా అంటే ఈ గోళీ లీచుడు అవి ఇవి ఆసన్ చూస్తుంటే అయితే రెండు మూడు ఫన్లు వచ్చేటట్టున్నాయి ఇంకా మేడంకి అయితేనేమో చెవులాలు అది పెట్టుకున్నారు కానీ రేడియోలో ఫన్ చేస్తారా మీరు ఆర్జే అవును ఆర్జే అంటావు కాదా జర్ర ఎంటికలన్నీ సిక్కుబొక్కు చేసుకొని అంగి మొత్తం నలుపుకుంటే హీరో ఎంటికలన్నీ సిక్కుబొక్కు సిక్కు సిల్లెం ఫల్లెం చేసుకుంటే జర్ర అంగి ఇట్లా మరతలు మరతలు పడితే సేమ్ సేమ్ హీరో లెక్కనే కొడతాం మీరు ఒక బిత్రి సత్తి డిక్షనరీ అని రాసిన మేము చదువుకుని వస్తాం అర్థం కాకపోతేనే మా దా వస్తుంది ఫైసల నిర్మాత కూడా ఫైసల నిర్మాత ప్రొడ్యూసర్ ఇట్లా రాయలసీమ సిత్తూర్ అన్నారు కదా అవును కర్నూల్ 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 చిత్తూర్ అని ఉంది కదా శ్రీనివాస్ చిత్తూర్ అంటే చిట్టు చిట్టూరి చిట్టూరా అది ఇంగ్లీష్లో రాష్ట్రాకలో తెలుగులో చిత్తూరు అయితే చిత్తూర్ అనుకున్నాం తమిళం నాడు ఆల్రెడీగా మీకు ఫస్టే కదా సార్ తమిళం నాడులో తీసుడు తమిళనాడులో ఇది రెండు ఊట్లల్లో రిలీఫ్ అయ్యి అవునవును ఫస్ట్ ఫస్ట్ మాదే అంటే మీకు కొత్త ఏం కాదు ఆల్రెడీగా మెచ్చుకుంటున్నారు అంట కదా ఆల్రెడీ మీరు మాట్లాడుతుంటే అరే మా బోడు అరే మా దిక్కు బువ తిన్నట్టే మాట్లాడుతుంటారు రండ్రా 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 అంటూ అంట కదా వాళ్ళు అంటే పెరటం అంతా అక్కడ చెన్నైలోనే కదా సో కరెక్ట్గా ఫస్ట్ సినిమా అన్నప్పుడు చౌదరి గారు తీసుకొచ్చారు అని అక్కడికి అప్పుడు దాకా చెన్నై అక్కడ తమిళ సినిమాలు చేసినామండి వాళ్ళకి అంతా లూజ్ బాంబ్స్ వస్తుండొచ్చు అర్థమైంది కానీ ఎందుకు అర్థమైందా అనుకున్నా అంతే కదా పెయ్యి మీద ఆ కురుఫులు వస్తుంటాయి ఎట్లయినా తమిళం నాడులోకి ఎక్కువనే కదా వాళ్ళ ఊరన్న వాళ్ళ భాష అన్న అదొక దేశం లెక్కనే ఫీలింగ్ అవుతారు వాళ్ళు నువ్వు అసొంటిది నువ్వు అక్కడి మనిషి లెక్క మాట్లాడితే ఇక నేను నెత్తి మీద పెట్టుకుంటాను ఆల్రెడీగా ఇంకా నీకు నీకు తమిళం నాడులు ఉన్నది ఇక కదా ఇప్పుడు ఇంట్లో ఇస్మార్ట్ ఉస్తాదులు చూసిరు కదా ఇప్పుడు నీ ఫేరే ఉస్తాద్ అయిపోయింది అట్లా మంచిగానే ఉందా అట్లా బాగుందిగా ఫ్యాన్స్ అందరూ పిలుస్తా ఉంటారు సో ఇట్స్ గుడ్ థింగ్ అప్పుడు బాగానే తిప్పలైంది కదా యాస నేర్చుకొని లేదండి యాక్చువల్లీ చాలామంది అన్నారు కానీ అది బాగా ముందుగా ఫిక్స్ అయిపోయాయి నేను ఏది మాట్లాడితే అదే అని అది కూడా ఏంటంటే ఒక తెలంగాణ కుర్రోడు మాట్లాడుతున్నాడు అనే ఫీలింగ్ కాకుండా కళ్ళు మూసుకున్న వెంటే ఇష్మార్ట్ శంకర్ మాట్లాడింది లేదు అంటే కొన్ని తప్పులు ఉన్నా సరే దోస్ ఫ్లాస్ ఆర్ ఇస్ ఐడెంటిటీ సో నేను ఎలాగే మాట్లాడతా ఇప్పుడు మీరు ఇలా మాట్లాడతా మీరు మాట్లాడారు కాబట్టి బిత్తిరి సత్తి మామూలుగా మాట్లాడితే ఎవరు తెలంగాణ కుర్రోడు మాట్లాడతారు అంటారు సో దాట్ ఈస్ ఎస్ ఐడెంటిటీ అని చెప్పేసి ముందుగా వెళ్ళిపోయా అదే క్లిక్ అయ్యింది ప్రాక్టీస్ చేసిరు బాగానే అయితే ఎఫర్ట్ ప్రాక్టీస్ అంటే కరెక్ట్గా ఏంటో మొత్తం తెలుసుకుని నా వంతు నేను చేసుకున్నా అది సో ఏది కరెక్టో తెలుసు బట్ అడ్జస్ట్మెంట్ టు ద ఫ్లో అంటే ఆల్రెడీగా పూరి సారు ఇంకా అది చెప్తూనే ఉంటారు అప్పుడప్పుడు రామ్ లేకపోతే ఈ సినిమా లేదు రామే ఒప్పుకున్నాడు ఏం అడగలేడు అంటే అని చాలా గ్రేట్గా చెప్తారు సార్ చాలా వీడియోలలో వస్తుంటాయి ఇవి రీల్స్లల్లో అది గొప్ప విషయము ఎందుకంటే ఆయనే రాశారు ఆయనే అన్ని ఉన్నప్పుడే చేశాం కదా అన్ని ఉన్నప్పుడు వచ్చుడు వేరు కానీ ఏం లేదు మన దగ్గర అన్నప్పుడు వచ్చుడు అనేది ఏదైనా ఎవడకోవో ఏదో కనపడద్దు కదా నాకు కనపడింది నేను కూడా ఇండస్ట్రీలో నేను ఉన్న మూడ్కి ఆయన తప్ప ఇంకెవరు తీయలేరు అనే మూడ్లోనే ఉన్నా సో అప్పుడు ఆయన ఏంటి ఆయన కూడా అసలు అప్పుడప్పుడు కొంచెం అప్స్ అండ్ డౌన్స్ ఉంటా ఉంటాయి అంతేగాని వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ డైరెక్టర్స్ ఆయన తెలుగు సినిమా ఆయన ఓఫనే ఉంటాడు ఎప్పుడు అయితే ఆయనకు అందులో ఒక చిన్న పోలీస్ స్టేషన్ వేసిరు అందులో ఇస్మార్ట్లా సిబిఐ అందులో వేసినందుకు ఇంట్లో దొరికినట్ట ఇది లేదు లేదు అది సిబిఐ అది ఇది ప్రాపర్ పోలీస్ పోలీస్ కూడా ఎప్పటి నుంచో పోలీస్ క్యారెక్టర్ చేద్దాం అనుకున్నాను కానీ బట్ ఎందుకు ఏదో కొంచెం అంటే చాలా పోలీస్ కథలు చూసాం హీరో వెళ్ళని హీరో వెళ్ళని ఏదో ఒక కొత్త పాయింట్తో చేస్తే బాగుంటుంది అనిపించింది సో దీని మొదలు కూడా లింగుస్వామి గారు చెప్పిన ఆ నెలలోనే ఒక నాలుగైదు పోలీసుల కథలు ఉన్నాయి అన్నీ సేమ్ హీరో వెళ్ళని హీరో వెళ్ళని అట్లుంది ఓకే బేసిక్లీ ఉంటుంది కానీ బట్ ఇంకా కొత్తగా ఏ ఉంటుంది అని చూసా అది ఈయన చెప్పిన తర్వాత అసలు బాగా కనెక్ట్ అయిపోయి చేస్తుంది ఇప్పుడు పోలీస్ అంటేనే స్టిఫ్గా ఉండాలి సీరియస్లో లుక్ ఉండాలి దీనికోసం ఏమన్నా అబ్జర్వేషన్ చేయమన్నాడా లింగుస్వామి సార్ అబ్జర్వేషన్ అలా కూడా ఏముండదు అండి అంటే ఆ యూనిఫామ్కే ఒక చిన్న పవర్ ఉంటుంది అంటే ఫస్ట్ టైం సినిమా స్క్రిప్ట్ విని ఫస్ట్ టైం కాస్ట్యూమ్ వేసుకున్నప్పుడే యూ గెట్ దాట్ ఫీలింగ్ పోలీస్ యూనిఫామ్ అంటే ఒక చిన్న పవర్ ఉంటుంది సో స్టిఫ్గా ఉండాలి అది చేయాలి అని ఏం లేదు అసలు సో వేసుకుని ఆ క్యారెక్టర్ ఏంటని తెలిసిపోతే ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తున్నాను అంటే మీ హుషారు చూస్తుంటే అర్థమైపోతున్నారు అన్న 
మీరు కొట్టే తీర ఆల్రెడీగా మీకు ఇది ఉన్నది కండలు ఉన్నాయి ముందే మీకు పెద్ద కష్టపడవలసిన అవసరం లేదు ఇప్పుడు ఇదంతా కటింగ్ చిన్నగా ఉందేగా పెరిగిందా ఇప్పుడు పెరిగింది అండి గ్రాఫిక్స్ క్లోజ్ చేసిండ్రా లేదు పెరిగింది సినిమా అయిపోయి చాలా రోజులు అయిందిగా ఇప్పుడు పెరిగిపోయింది అంటే ఒత్తుగా సినిమా లుక్ వెళ్తా ఉండాలి అన్నమాట గడ్డం ఒత్తుగా ఉండి నల్లగా ఉంటే అది ఎట్లా ఉంటుంది ఇష్టం మెన్న అన్నట్టే ఉంటుంది కదా నాకు కూడా పెంచుకోవాలని ఉంటుంది అప్పుడప్పుడు కానీ కుదరదు జర తెల్లగాయ తెల్లగాయ మళ్ళా రంగే పడేస్తాడు అంటే బేబమ్మ ముంగట మాట్లాడద్దు మగాలక్ష్మి ముందు మాట్లాడితే మళ్ళా ఒక ఫోటో అయ్యమంటే కూడా ఈయన మొదలు పోతున్నట్టుండ అనుకుంటాడు నేనా అంటే జర లేత ఊత అంటే వేరే ఉంటుంది కదా ముదురు ఊత అంటే వేరే ఉంటుంది కదా అవును మగాలక్ష్మి మీరు ఫ్రాడ్కి చేసిరా ఆర్జలేక నేను యాక్చువల్గా మీ వీడియోస్ చూశాను నా చూస్తే ఎట్లా మళ్ళా మొగేష్ ఆర్జీస్ ఎప్పుడైనా కొంచెం ఎక్స్ప్రెసివ్ గా మాట్లాడతారు కదా మీరు వాళ్ళ ఎక్స్ప్రెషన్స్ చూడరు జస్ట్ వాయిస్ వినిపిస్తుంది కానీ ఆ వాయిస్ లోనే ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ రావాలి సో మీ వాయిస్ లో ఆ ఎక్స్ప్రెషన్స్ వస్తాయి మీ వాయిస్ విన్నప్పుడు మీ ఎక్స్ప్రెషన్స్ కనిపిస్తాయి సో అట్లా ఉండాలని నేను మీ వీడియోస్ చూస్తాను కానీ సినిమాలు ఎప్పుడు అలా ఉండదు చాలా చక్కగా ఉంటుంది మీ మిమ్మల్ని చూసి ఇన్స్పైర్ అయినట్టు ఉంటుంది నీట్గా మాట్లాడద్ది మాట్లాడిన అర్థం ఉంది తెలుగులో ఈ భాష తెలుగులోకి అర్థమైంది కానీ మన కన్నడలకు తులులో చెప్పు నేను అంటే ఇష్టం అని అక్కడ కూడా ఫేమస్ అయిపోతుంది జర అక్కడ కూడా యాంకరింగ్ దొరుకుతుంది ఏమో కానీ మీకు మళ్ళీ తులు నేర్చుకోవాల్సి వస్తుంది ఒక్క ముచ్చట నన్ను కూడా అర్థం కాదు నన్ను పొగుడు ఉంటే మేడం తులులో నన్ను పొగుడు మీరు భారీ అడ్డే మళ్ళీపోయారు యాంకరింగ్ మీరు నా వీడియోస్ తీసుకోవద్దు నాకు భారీ ఉన్నది ఇంకా లింగుస్వామి సార్ భాష అర్థమైతుందా నీకు నాక స్టార్టింగ్ లో కొంచెం ప్రాబ్లం అయింది కానీ ఒక వన్ వీక్ టూ వీక్స్ తర్వాత మళ్ళీ రామానే అడుగుతున్నావు యాక్చువల్లీ అడిగాను బికాస్ వాళ్ళ మధ్యలో ఉన్న ర్యాప్ చాలా బాగుంది ప్లస్ మీ అంటే రామ్ గారు తమిళ్ కూడా చాలా బాగుంటుంది ఆయన అసలు బ్రిలియంట్ పర్ఫార్మర్ అండి అంటే యాక్టింగ్ అనే దానికి ఇప్పుడు వేరే సినిమా భాషలు కూడా మనం వేరే భాషలో ఉన్న సినిమాలు కూడా చూస్తున్నాం మనం సో అని ఏదున్నా సరే అసలు మొత్తం యాక్ట్ చేసి చూపించేస్తారు అంటే సరదాగా వేరే స్క్రిప్ట్స్ అయినా కూడా సరదాగా వింటా ఉంటారు అందులో ఒక ముస్లాబ్ డైలాగ్ చెప్పాలంటే లిటరలీ ఒక ముస్లాబ్డ్ మాట్లాడినట్టే ఉంటుంది సో ఇర్ రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ద లాంగ్వేజ్ ఈజ్ అ బ్రిలియంట్ పర్ఫార్మర్ ఇప్పుడు ఆయన సినిమాలో ఏ హీరోయిన్ క్యారెక్టర్ చూసినా సరే పందం కోడ్లో మీరా జాస్మిన్ చూసినా అంటే ఒక క్యారెక్టర్స్ అనేవి గుర్తుంటాను ఉంటాయి సో హీఈస్ వెరీ గుడ్ అట్ ద హీరోయిన్ డిజైన్ హీరోయిన్ క్యారెక్టర్ మగాలక్ష్మి కూడా మీతో కొత్తగానే కదా నీకు ఎట్లా అనిపించింది డైలాగ్స్ మధ్యలో ఉన్న పాజెస్ అంటే యునిక్ గా ఉంటాయి ప్లస్ చాలా ఇంపాక్ట్ఫుల్ గా ఉంటాయి ఎవ్రీబడి డజన్ హ్యావ్ ద సేమ్ పాజెస్ ఇస్ యూ డూ ఇట్స్ యునిక్ అండ్ ఇట్స్ ఇంపాక్ట్ఫుల్ లైక్ that gap hmm. that, that expression in that gap aadana kuda aina mukham chuste eena ilana annatu okka sari kuda ang ifale gaane avutalodu avunu kada antaku mundu bugulu vatnam kan sari ippudu aina dialogue lu cheptunnadu kada avunu ah manisha annapudu balangana nu undale bayam tho nu undale antadu inla philosophical dialogues ekkuvane unnai meeru urikanna phone re lekute dorikanna phone re antadu avanni direct kar ichine ana అవును అంటే నాకు లింగుస్వామి గారి సినిమాలో డైలాగ్స్ చాలా ఇష్టం జనరల్గా కానీ నా సినిమా అని చెప్పట్లేదు కానీ సినిమా మొత్తం చూసిన తర్వాత అదే చెప్పాను ఆయనకి సరే ఇప్పుడు దాకా మీరు చేసిన సినిమాలో మీరు రాసిన డైలాగ్స్లో నా సినిమా నా ఫేవరెట్ నా సినిమా కాకపోయినా సరే నేను ఒక ఆడియన్గా చూసిన సరే అసలు అలా అలా కుదిరినాయి ఈ సినిమాకి అంటే ఆయన యాజ్ అ పర్సన్గా ఎంత జెన్యూనో ఈ ఎమోషన్స్ కూడా అంత జెన్యూన్గా ఉంటాయి 
నిజంగా ఫీల్ అవుతాం నిజంగా యూనో యూ గెట్ షోక్ నిజంగా యూ ఐ స్టార్ట్ ఇయరింగ్ అప్ అలా సిచ్యువేషన్స్ ఉంటాయి ఏది ఎక్కడ ఊరికే ఆర్టిఫిషియల్గా ఓకే ఇలా రాసేద్దాం అని రాయాల ప్రతిదీ అలా ఫీల్ అయ్యి అండ్ ఇట్స్ ఆల్సో ఇన్స్పైర్డ్ బై ట్రూ ఇవెంట్స్ కాబట్టి ఆ రియాలిటీ అనేది కొంచెం ఉంటుంది అక్కడ అదే సో దాన్ని కమర్షియలైజ్ చేయడం అనేది బిగ్ స్క్రీన్ ఎక్స్పీరియన్స్కి ఎలా అనేది కొంచెం కొంచెం లౌడర్గా చూపిస్తాం బట్ ద ఎమోషన్స్ ఆ వెరీ రియల్ అది ఎవరైనా అనుకుంటారు సెట్ మీద నలభై ఫవరాలు ఉన్నాయి రా రెండు రూట్ని కాల్చేసిన ఎన్ని ఉంటాయి రా అంటే ఒకటి ఒకటి కాల్స్తే ఒకటి కాల్చిన రా ఎన్ని ఉంటాయి అంటే ఎవరైనా ముప్పై ఎనిమిది ఉంటాయి ముప్పై తొమ్మిది ఉంటాయి అండి కానీ నాయర్ చోటు బిత్తిరోనికి అర్థం కాదండి ఆ బుగులకు తుఫాకి వేల్చాగానే మిగిలినాయని ఎగిరిపోతాయి అది తెలియదు ఒక నాయకుడు ఎట్లా ఉంటాడో ఫర్తి నాయకుడు కూడా అట్లే ఉంటాడు కదా అదన్నా కూడా అంతే కష్టపడి ఈ సినిమాకి సత్య వర్సెస్ గురువు అన్నప్పుడు గురువు అనే క్యారెక్టర్ అసలు ఎవరో ఎవరో అని ఆలోచించినప్పుడు అసలు ఫస్ట్ దాని గురించి ఎక్కువ ఆలోచించాం మెయిన్ ఆది అనే డైరెక్టర్ చెప్పిన తర్వాత అసలు నాకు ఫస్ట్ దిగిపోయాడు అసలు యూనిట్ మొత్తం మా టీం మొత్తం కూడా ఆది అని చెప్పిన వెంటనే అసలు పర్ఫెక్ట్ యాప్ అనిపించాడు కానీ ఆది ఏమో అక్కడ హీరోగా సినిమాలు చేస్తున్నాడు చాలా సరైన ఒకటి విలన్గా చేశాడు అండ్ చాలా చాలా ఆఫర్స్ వచ్చిన సరే చేయలేదు తర్వాత అంటే అంత ఎక్సైట్ అవ్వలేదు సరే చేస్తాడా లేదా ఒకసారి అడగండి అన్నట్టు వెళ్ళారు స్క్రిప్ట్ విన్న వెంటనే ఫోన్ చేశాడు అసలు హీ లవ్ ద స్క్రిప్ట్ అనమాట సో అందరూ స్క్రిప్ట్ విన్న ప్రతి ఒక్కరు విన్న వెంటనే బాగా ఎక్సైట్ అయ్యాం సో దాట్ వైజ్ ఆది ఈజ్ లైక్ ఈజ్ అన్ ఫెనామినల్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇన్ దిస్ ఫిల్మ్ ఫెనామినల్ అంటే అంటే ఫైనల్గా ఆయనే అన్నారు ఓకే చాలా అంటారు ఏమో అనుకున్నా బట్ నో ఫినామినల్ పర్ఫార్మెన్స్ అంటే ఆయనకి ఎవరు పోటీ లేదు నామినేషన్ ఏమీ లేదు ఇనాను మసు వచ్చింది అని బాబా చేస్తారు ఈ కర్నూలు అంటే అక్కడి అక్కడి కథనే కదా ఇది అవును అయితే మీరు సినిమాలో ఆ పాటలు కూడా వాడింది కదా సినిమాలు పాటలు పాడాను అంతకుముందు ప్రకాష్ రాజ్ సార్ తో అది హలో గురువులో ఊరికి డైలాగ్ లాగా ఫస్ట్ పాడనన్న బట్ ఊరికి డైలాగ్స్ లాగా ఉంటారు కదా అంటే సరదాగ పాట మాట్లాడే అదే ర్యాప్ అంటే అదే కదా కొట్టుడే పాటలు డైలాగులు కూడా డీజేలు వచ్చినాయి ఇప్పుడు ఏదన్నా ఒకటి అన్నాం అనుకో అది హీట్ అయిపోతుంది అరే అమిత్ అన్న కూడా డైలాగ్ అది పాట అయిపోతుంది మీరు కూడా ఊత్ అట్లా కనెక్టింగ్ అయిపోయినారు ఇప్పుడు అవి ఏంటివి మోకాల్ షిఫ్ట్లు వలిగిపోయేటట్టే స్టెప్ ఉన్నది అది అది చేతమన్న కూడా ధమాకు సంటలకు రాదు అది ఎందుకంత తిఫల పడ్డట్టు మరి ఇవన్నీ చేసిన తర్వాత పగులుతాయి నాకు చేయకు ముందలే పగిలింది టూ డేస్ ముందలే ఇంటర్వ్యూల్ ఎపిసోడ్ చేస్తున్నాం యాక్షన్ సీక్వెన్స్ అక్కడ ఏదో రోపుది కరెక్ట్గా రావట్లేదని చెప్పేసి కొంచెం ఏర్లీగా వదిలేరు కరెక్ట్గా నీ మీద ల్యాండ్ అయ్యి మొత్తం లెగ్ అయిపోయింది సో మొత్తం మా స్పెన్ సరే సాంగ్ ఉంది అని చెప్పేసి వెళ్తే జానీ మాస్టర్ కరెక్ట్గా ఏం కొరియోగ్రాఫ్ కొరియోగ్రాఫ్ చేసారు చూపి అంటే విజువల్ సాంగ్లో ఫస్ట్ స్టెప్ ఉంటుంది చూసారా మన విజువల్ సాంగ్ లిరికల్ వీడియోలో అది చూపించారు మోకాలు చూస్తామో పోయింది ఆ మూమెంట్ ఏమో బాగుంది ఆలోచించి చేద్దాం చేద్దాం లాస్ట్ డే చేద్దాం లాస్ట్ డే చేద్దాం అని చెప్పేసి అలా పుష్ చేసి పుష్ చేసి పుష్ చేసి ఇంకా లాస్ట్ డేకి దేవుడు దండం పెట్టడం చేస్తాం మొత్తం ఇప్పుడు చూస్తే రిలాక్సింగ్ అయిపోతుంది చూసినప్పుడు మళ్ళీ జనాలు ఇప్పుడు అదే అంటున్నా ఎంత కష్టపడినా సరే థియేటర్లో అది లిరికల్ వీడియో రిలీజ్ చేసినప్పుడు వాళ్ళందరూ చూసినప్పుడు ఆ ఎక్సైట్మెంట్ ఉంటుంది చూసారా అవన్నీ అన్నీ మర్చిపోతాం పేరు ఉన్నప్పుడు కూడా ఇలాంటివి గుర్తొచ్చి గద్దా కోట్లల్లో ఊసి వస్తున్నాయి ఆ తిప్పలు ఏందో కానీ కోట్లల్లో ఊసి వస్తుంటే బేబీ ఇట్లా ఇట్లా పట్టుకొని ఇట్లా తిప్పుతుంది కదా రేస్ పెట్టుడు పెడుతున్నది నాకు చూస్తుంటే అయితే అది ఎంత ఇది ఉన్నది అంటే పాట ఆల్రెడీగా రెండు మూడు ఫాలర్ వచ్చినాయి బుల్లెట్ బండి మీద పాట మళ్ళీ ఇది కూడా చేసేటప్పుడు డౌటింగ్ అనిపించిందా మీకు అంటే అప్పుడు కొంచెం అనుకున్నాం అంటే చాలా వచ్చేసినాయి కదా ఇప్పుడే వచ్చేసినాయి కదా అనుకున్నాం కానీ ఎప్పుడైతే పాట విన్నామో లేదు చాలా బాగుంది అనుకుని వెళ్తాం ఫస్ట్ లైన్ రాసారు కమాన్ బేబీ లెట్స్ గో ఆన్ ద బుల్లెట్ ఆన్ ద వేలో పాడుకుందాం డ్యూఎట్ అది వినడానికి బాగుంది అండ్ దేవి ఆ సాంగ్ చేసి పంపించిన వెంటనే అసలు సూపర్ హిట్ సాంగ్ అని తెలిసిపోయింది అప్పుడే అంటే ఈ రేంజ్కి హిట్ అవుద్ది అనుకోలేదు కానీ బాగుంటుంది అందరూ ఎంజాయ్ చేస్తారు అనుకుంటాం కానీ అసలు తెలుగులో తమిళ్లో అసలు మొత్తం ఈ రేంజ్లో వైరల్ అవుద్దని అసలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు దేవన్న ఉన్నది అంటే ప్రతిది కూడా న్యాచురల్గానే పెడతాడు ఆయన ఫస్ట్ డుడ్డు డుడ్డు అనేది ఇట్లనే పెట్టేసి అందులోనే కొట్టి పాడేసి అని అది ఇంటూ అయితే నాకు పాడాలి అనిపిస్తున్నది మగాలక్ష్మిని చూస్తుంటే నాకు పాడాలి అనిపిస్తుంది మీరు ఎట్లయినా వాడతలేరు నేనన
అక్కలైతే రోడ్ ఫోన్ అవే దొరుకుతాయి చూసిరాస్తారు ఇది ఇట్లా ఆమ్లెట్ అంటే ఇట్లా ఒక చేతితో ఇట్లా ఇది ఇట్లా చూసిరా మంచిగా లేదా మనకి విడిచిపెడితే ఆల్రెడీ డబ్లింగ్ కొట్టేస్తాం సార్ విడిచిపెట్టట్లేదు అంతే ఒకటి కాదు సార్ మిలియన్ల కొద్ది వచ్చినాయి దాని మీద స్ఫూఫులు వస్తాయి ఆల్రెడీగా రీల్స్లలో అయితే కొన్ని మిలియన్లలో చూస్తున్నారు అంతే ఎవరు చూసిన ఇట్లా అంతే చాలు లస్కెళ్ళు లస్కెళ్ళు పూసుకుంటున్నాయి అంటే పిల్లల నుంచి వ్యూస్ అయిన ఓకే అంటే అంతమంది ఎంజాయ్ చేస్తున్నారని ఉంటారు కానీ బట్ చిన్న పిల్లల నుంచి ముసలి దాకా అందరూ ఏజ్ గ్రూప్ అనేది లేదు సో ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే అంటే కొత్తగా పర్చేస్ చేసి ఇప్పుడు తమిళనాడులో ఓ తెలుగు హీరోగా తెలుసు కానీ మన దాకా ఓ తెలుగు సినిమా చూసాను ఇది చూసాను అంటా ఉంటారు కానీ వెళ్ళినప్పుడు బుల్లెట్ సాంగ్ అనేది అలా రీచ్ అంత వెళ్ళిపోయింది అనమాట సో దాట్ వేస్ బాగా హెల్ప్ అయింది సాంగ్ బాడీలో లాంగ్వేజ్ ఇంపార్టెంట్ లాంగ్వేజ్ ఏదన్నది కాదు మీరు ఆల్రెడీగా తమిళం నాడుకి ఇప్పుడు ఇష్టంగా అయిపోయింది ఇంకా చెప్పు ఏం చెప్పాలి ఏదన్నా చెప్పు తెలుగులో చెప్పకపోతే తులులో నన్న చెప్పు నేను ఏదో తులులో చెప్తాను మీకు అర్థమవుతుందో చూద్దాం ఎప్పుడు అలాంటి సార్ మీరు నేను ఇంకొంచెం తులులు మాట్లాడితే మీ ఇద్దరికి ముందు కిక్ వచ్చింది ఇప్పుడు కక్ వచ్చినట్టు అయితే అర్థం కాకుంటే అదే అవుతుంది కదా మీ ఊళ్ళో కూడా డబ్లింగ్ చేసి ఇడవాలని కోరుకుంటున్నాం ఆల్రెడీగా రామాన్న అంటే తమిళం నాడులో తిని పెరిగింది కాబట్టి వాళ్ళు ఖుషి అవుతురు మీ ఊళ్ళో కూడా తులులో కూడా రావాలని కోరుకుందాము అయితే ఇప్పుడు రామన్న మంచి స్ప్రింగ్ లేకున్నాడు ఇంకా మగాలక్ష్మి అయితే శివులకు హెడ్ ఫోన్లు పెట్టుకొని ఇదిగా తీస్తున్నది ఇక ఓకే నేను వచ్చేసాను గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ ఏడున్నాను మీరంతా ఓకే లెట్స్ ఎంజాయ్ అనుకుంటా ఆయుస్లోనే ఎనర్జెటిక్గా రేడియో స్టేషన్ల మగాలక్ష్మి పోలీస్ స్టేషన్ల రామన్న మహాలక్ష్మి అదే అన్న మగాలక్ష్మి తర్వాత పోలీస్ స్టేషన్లో ఉన్న సత్య గారు ఇద్దరికీ కుదిరింది రైల్వే స్టేషన్లో మనకు ఏమైతుంది అన్నది ఈ పద్నాలుగు తారీఖు నాడు ముహూర్తం ఖరారు చేసినము అందరూ తాకీసులకు వచ్చి చూడాలి నేను చెప్పింది ఇది మీరు చెప్పుకోండి సో నేను చెప్పు తెలుసుకున్నారంటే జులై ఫోర్టీన్త్ సినిమా రిలీజ్ అవుతుంది సో అందరూ వచ్చి చూడండి మీరు కూడా చెప్పండి ఫోటోగాలు అందరూ చెప్పు మహాలక్ష్మి జులై ఫోర్టీన్త్ వారియర్ వస్తుంది తెలుగు అండ్ తమిళ్ లో మీరు థియేటర్కి వెళ్ళి ఎంజాయ్ చేస్తారని నేను కోరుకుంటున్నాను అది లెక్క